Hola amigos, hoy os vamos a mostrar cómo fondear la embarcación y desfondear de una manera fácil y sencilla. Una vez que hemos encontrado el punto donde queremos fondearnos, que en nuestro caso es aquí, he cortado el motor y lo que he hecho es, es eh, poner la estela nueva y ver hacia dónde nos deriva la corriente y el viento para corregir en la embarcación hacia el otro lado, echar el fondeo y caer en la zona que he elegido para pescar. Ahora nos toca preparar el fondeo. Vamos para ello. Tenemos nuestra ancla de paraguas, que abrimos el paraguas. Como veis, en la parte de abajo tengo atada la cadena y lo que hago es, en la parte de arriba, sin que esté muy tenso, con una brida grande, sujeto la cadena a este agujero. Bueno, os voy a explicar lo que consigo con este sistema. Llegamos al fondo y el ancla se, se coloca en el fondo. Como es un terreno de muchas rocas, en ocasiones este se va a enganchar. Cuando desfondeo, lo que hago es tirar con la embarcación de esto, va a romper la brida, va a sacar la, el ancla del fondo, lo va a dar la vuelta y vamos a poder recuperar nuestro ancla aunque estemos entre rocas. ¿Eh? Es un sistema sencillo que lo podéis hacer en casi todas las anclas, salvo que sean especiales para arena, y os va a librar de perder muchos fondeos. Es bueno dejarle, como os digo, en banda, para que el barco cuando tire rompa la cadena, porque si lo dejamos súper tenso estaríamos tirando del, del ancla entero, con lo cual vamos a romper una pata o, o vamos a perder todo el fondeo. Siempre unos centímetros de holgura y le colocamos la brida. Si buscar embarcaciones más grandes, igual necesitáis dos bridas. Para esta que tiene 7 metros, con esta brida es suficiente. Bueno, pues ya tenemos preparada una parte importante del fondeo, que es el ancla. Vamos a preparar y a colocar el barco en su sitio. Frenamos la embarcación y voy a echar el ancla aquí para pescar en esta zona de 60 metros. Es importante para fondear de la manera que lo hacemos aquí que el, el ancla pese menos que los metros de cadena que llevamos. Porque luego lo vamos a subir con la ayuda de una boya y el motor de la embarcación avante. Vais a ver que es un sistema muy fácil y nos permite cambiar de fondeo todas las veces que queramos sin, sin apenas esfuerzo. Es importante, si el ancla pesa 8 kilos, la cadena debería de pesar al menos 9. 5 o 6, siempre un margen bueno de diferencia. Bien. Una vez que hemos llegado al fondo, lo que tenemos que hacer es darle metros para que la embarcación no tire en perpendicular del fondo. Entonces ahora mismo pues le daremos 8 o 10 brazas y luego vamos a probar si hemos caído en el sitio que queremos o necesitamos darle más o menos. Antes de amarrar el cabo, lo que hago es, con un mosquetón grande, meter la boya que va a ser la que nos va a ayudar a subir el fondeo de más tarde y va a señalizar que la embarcación está fondeada. Dos cosas muy importantes. ya estamos fondeados. Vamos a iniciar el proceso de desfondeo de la embarcación. Lo primero que hago es arrancar el motor y girar todo el timón 
a estribor. Con esto vamos a conseguir que la embarcación vire a estribor. Vamos dejando la boya por aquí. ¿Por qué lo hacemos por babor? Porque tengo agarrado a la cornamusa de babor el cabo del fondeo. Si lo hiciésemos en la otra banda sería al revés. A continuación, dar, tras dar esas paladas a estribor, vamos a conseguir ver la boya por la banda de babor. Momento en el cual vamos a hacer un 180 grados y vamos a ponernos en dirección donde está el cabo. Vamos a sobrepasar con la embarcación el punto donde está fondeado el cabo, siempre dejándolo por un lateral de la embarcación. Y cuando pasemos ese punto, el cabo va a empezar a tirar. Vamos a romper la trampa, porque es una brida y con la fuerza de la embarcación se va a desgarrar y el ancla va a tirar del fondo a modo de paraguas. Vamos a seguir continuando con la embarcación y la boya lo que va a ir haciendo es correr por el cabo, pasar a la unión del cabo con la cadena y llegar hasta el ancla dejándolo en la superficie. Podemos testar en el cabo porque cuando pasa la cadena se siente y clac, 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 y ya notas cuándo ha pasado. Otro síntoma de que la, el ancla está arriba es que la boya vaya de lado a lado y chapote. En este momento aminoramos marcha y lo que hacemos es ir con la embarcación hasta la boya mientras un compañero recoge el cabo o si estáis solos pues os arrimáis un poco en abierto. Voy a dejarme en la dirección de la boya y con la precaución de no coger el cabo con la hélice del motor y recojo todo el fondeo yo solo en un momento y sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué ahorramos con todo este proceso? Pues todo el proceso de tirar, de romper nosotros con nuestra fuerza la trampa y luego de subir el fondeo desde la profundidad en la que nos encontremos. Yo os recomiendo utilizar este fondeo hasta los 100 metros. A partir de 100 metros, la longitud del cabo es tan grande que, con la, que, que la fuerza del barco no va a ser suficiente para subirlo de una vez. ¿Qué hacemos? Pues hacemos este proceso en varias ocasiones. Veis la posición en la que ha quedado el ancla, como os digo, colgado de la boya y la cadena va hacia abajo. Ahora simplemente vamos recuperando el ancla La trampa ha roto, además siempre la brida sube al barco, esto va a la basura, no hay que contaminar la mar. Quitamos la boya, quitamos la boya y ya podemos preparar el ancla para un nuevo fondeo. De esta forma fácil y sin mucho esfuerzo consigues fondear en grandes profundidades sin el temor de luego tener que recuperar todo este rizón a mano.